এই ভিডিওতে আমরা কম্পিটিভ এক্সামে সিম্প্লিফিকেশনের কয়েকটা থট প্রভোকিং কোয়েশ্চেন যেগুলো প্রায় সময়ই কম্পিটিভ এক্সামগুলোতে আসে এবং এগুলো যদি আমরা ট্রিক প্রয়োগ না করে যদি আমরা সুযোগি করতে যাই তাহলে অনেক সময় এগুলো অনেক ক্লামজি হয়ে যায় এবং অনেক কঠিন হয়ে যায় এবং টাইম কনজিউমিং হয়ে যায় তো এই প্রশ্নগুলো ট্রিক প্রয়োগ করে আমরা খুব সহজেই সেগুলোকে অতি কম সময় সমাধান করতে পারি তো এই পাঁচটা কোয়েশন আমি আজকে সোল্ভ করব তো প্রথমেই আমরা এক নম্বর কোয়েশনটা দেখি দ্য ডিজিট ইন দ্য ইউনিট প্লেস অফ দি প্রোডাক্ট এইটি ওয়ান ইন্টু এইটি টু ইন্টু ডট 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 নাইনটি মানে বলেছে যে এইটি ওয়ান ইন্টু এইটি টু ইন্টু ডট 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 নাইনটি নাইন থেকে নাইনটি পর্যন্ত যতগুলো নাম্বার আছে সবগুলো নাম্বার মাল্টিপ্লাই হয়ে আছে তো এই যে মাল্টিপ্লিকেশন প্রোডাক্ট যেটা হবে পুরন পুরন এই সবগুলো নাম্বার পূরণ করে যেটা পূরণ ফল হবে সেই পূরণ ফলের ইউনিট ডিজিটে কি থাকবে সেটা বলেছে তো একটু ভালো করে চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই কোয়েশনটা একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোয়েশ্চেন কারণ এই যে এইটটি ওয়ান থেকে নাইনটি নাইন পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো আছে তার মধ্যে একটা সংখ্যা আছে নাইনটি তো আমি নাইনটির সঙ্গে যেহেতু নাইনটির ইউনিট ডিজিটে জিরো আছে তো নাইনটির সঙ্গে আর যে কোনো জিনিসই মাল্টিপ্লাই করি না কেন একশোটা নাম্বার যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি তাও আমার নাইনটি যেহেতু আছে সেইহেতু আমার ইউনিট ডিজিটে সেই ফাইনাল পূরণ ফল যেটা হবে ফাইনাল প্রোডাক্ট যেটা হবে সেটার ইউনিট ডিজিটে জিরো থাকতেই লাগবে তো আমার আনসার হবে এখানে জিরো তারপর কোয়েশন নম্বর টু ইভালুয়েট টু পয়েন্ট থ্রি নাইন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট থ্রি নাইন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সিক্স আচ্ছা এই প্রশ্নটা যদি আমরা টু পয়েন্ট থ্রি নাইনের স্কোয়ার করে তারপর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ানের স্কোয়ার করে যদি আমরা করতে যাই তাহলে কিন্তু এটা অনেক ক্লামজি হয়ে যাবে তো এটা শর্টকাট মেথডটা কী আছে আমরা দেখে নিই তো এই আমাদের কোয়েশন টু পয়েন্ট থ্রি নাইন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি নাইন ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট থ্রি নাইন মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান একটু ভালো করলে খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এখানে কী রয়েছে আমি যদি এই টু পয়েন্ট থ্রি নাইনকে এ ভাবি আর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ানকে বি ভাবি তাহলে এই জিনিসগুলো এই জিনিসটা আসলে কিসের মতো উপরে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার নিচে এ মাইনাস বি এর মতো তো এই 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 এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা একটা ডিরেক্ট ফর্মুলা জানি যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারকে লিখা যায় এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই ফর্মুলা আমাদের জানা আর নিচে আমাদের থাকলো এ মাইনাস বি এই এ মাইনাস বি এম বি ক্যান্সেল হয়ে কি চলে আসে এ মাইনাস বি এম এন বি ক্যান্সেল হয়ে আসে এ প্লাস বি তো অতি সংক্ষেপে জিনিসটা সলভ হয়ে গেল আমাদের কিছু করতে লাগবে না শুধু এ আর বি প্লাস করলেই চলে আসবে এ প্লাস বি করলেই এই জিনিসটা চলে আসবে অর্থাৎ টু এর সঙ্গে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এড করব যেহেতু এ প্লাস বি করবো টু পয়েন্ট তিন সঙ্গে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ওয়ান এড করবো এড করার পরে আমাদের আনসার আসবে থ্রি নাইন জিরো জিরো টু ওয়ান থ্রি ফোর বা জিরো কেটা দিলে ফোর চলে আসবে আনসার অর্থাৎ এখানে অপশন হবে আমাদের অপশন টু ফোর তারপর কোয়েশন নম্বর থ্রি ইফ টু নাইন নাইন ফোর মাইনাস ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ ইকাল টু ওয়ান সেভেন টু দেন টু টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো এটা টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ করতে লাগবে না আমাদের কারণ যেহেতু এই জিনিসটা আমাদের দিয়ে দিয়েছে এটা ইউজ করে আমরা এটা অতি সহজে করতে পারবো তো আমরা দেখে নিই যেটা আমাদের দিয়ে দিয়েছে সেটা দিয়েছে যে টোয়েন্টি টু নাইন নাইন ফোর বাই ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল টু দিয়েছে ওয়ান সেভেন্টি টু আর বের করতে লাগবে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভ তো আমরা একটু ভালো করে চিন্তা করে জিনিসটা চলে আসবে এখানে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন ফোর যখন আমরা হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করব তখন আমরা পাবো টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট নাইন ফোরকে টু নাইন নাইন ফোরকে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা পাবো এই এই নাম্বারটা আর ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভকে টেন দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা পাবো ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফাইভটা তো আমরা এই জিনিসটা জানি এই পার্টটা আমাদের জানা এই পার্টটা আমাদের ওয়ান সেভেন্টি টু তো আমরা লিখতে পারি ওয়ান সেভেন্টি টু সঙ্গে এখানে আমরা এই জায়গাটাকে মাল্টিপ্লাই হিসাবে লিখব উপরে ছিল হান্ড্রেড তো এই হান্ড্রেডটা নিচে চলে আসবে আর নিচে ডিভাইড বাই টেন যেটা সেটা উপরে চলে আসবে তো কেটে গিয়ে কী থাকবে ওয়ান সেভেন্টি টু বাই টেন অর্থাৎ সেভেন্টিন পয়েন্ট টু আমি আবার বলছি টোয়েন্টি নাইন টু নাইন নাইন ফোর বাই ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ ইকাল টু ওয়ান সেভেন্টি টু দিয়ে দিয়েছে 
আমাদের বের করতে লাগবে তো আমরা দেখব যে এই যেটা দিয়েছে সেটা ইউজ করে কিভাবে এটা পাওয়া যায় টু কে হান্ড্রেড দিয়ে ডিভাইড করলে আসবে টোয়েন্টি কারণ দুই ঘর আগে দশমিক বিন্দু সরেছে আর ফোরটিন কে টেন দিয়ে ডিভাইড করলে আসবে আর এই পার্টটা আমাদের জানা তো আমরা কি করব এখানে বাই হান্ড্রেড আছে তো বাই হান্ড্রেড নিচে আসবে এখানে নিচে নিচে নিয়ে আসলাম আর এখানে বাই টেন নিচে আসে তো ইন্টু করলে উপরে চলে আসবে তো এই এই পার্টটা আমাদের আনসার জানা ওয়ান সেভেন্টি টু আর সঙ্গে এই জিনিসটা থাকলো তারপর টেন দিয়ে ডিভাইড হবে সেভেনটিন পয়েন্ট টু হবে অর্থাৎ এখানে অপশন যদি দেখি আমি কোনটা হবে সেভেনটিন পয়েন্ট টু অপশন সি হবে আমার আনসার তারপর কোয়েশন নম্বর ফোর রুট ওভার সিক্স প্লাস রুট রুট ওভার বিতে আবার রুট ওভার সিক্স প্লাস আবার রুট ওভার বিতে রুট ওভার সিক্স তো এই জিনিসটা খুব খুব সংক্ষেপে করা যায় একটা ট্রিক আছে সেটার জন্য সেটা আমরা একবার দেখে নিই তো আমাদের কোয়েশন দিয়েছে এরকম এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি দরব এক্স এটা কন্টিনিউ চলছে মানে ডট 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 আছে মানে কন্টিনিউ চলছে আমরা এখানে যদি দুই দিকে স্কোয়ার করি তাহলে আমরা কি পাবো এই রুট ওভারটা উঠে যাবে এই রুট ওভারটা উঠে গিয়ে সিক্স প্লাস ওই পার্টটা থাকবে রুট সিক্স প্লাস রুট সিক্স প্লাস আরও রুট সিক্স এনে বসানো যাবে কারণ এটা কন্টিনিউ চলছে ইকাল টু এক্স স্কোয়ার হবে কারণ দুই দিকে আমরা স্কোয়ার করেছি তারপর কি হলো তারপরে সিক্স প্লাস এই পার্টটা এই পার্টটাই অ্যাকচুয়ালি আমরা কি ধরেছিলাম এক্স ধরেছিলাম তো এই পার্টটা আমরা যদি এক্স বসাই সেদিকে থাকলো আমাদের এক্স স্কোয়ার ডান দিকে তারপর এটা কোয়াডেট ইকুয়েশন হয়ে গেল এটাকে আমরা সলভ করতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস সিক্স ইকাল টু জিরো এটাকে মিলি টাইম ফ্যাক্টার যদি আমরা করি তাহলে এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি ইকাল টু জিরো আসবে তো আই দেয়ার ওর করে আমরা কি পাবো এক্স ইকাল টু মাইনাস টু আর এক্স ইকাল টু থ্রি পাবো তো যেহেতু মাইনাস টুটা আমরা নিতে পারবো না কারণ রুট ওভারের ভেতরে আমাদের নেগেটিভ নাম্বার থাকতে পারবে না তো আমাদের আনসার হবে এক্স ইকাল টু থ্রি অর্থাৎ অপশন কোনটা হবে আমাদের অপশন সি হবে এক্স ইকাল টু থ্রি তারপরে যারা দিয়েছে যে সিম্প্লিফাইড ভ্যালু অফ ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ডট 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 ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই হান্ড্রেড এই সম্পূর্ণ জিনিসটা মাল্টিপ্লাই করলে কি আসবে এমনিতে দেখলে দেখা যায় যে জিনিসটা অনেক বড় কিন্তু আমরা যদি দুই তিন লাইন করি তাহলে তাহলে অতি সংক্ষেপে সেটা মিলে যায় আমরা একবার করে দেখার চেষ্টা করি তো এই ছিল আমাদের কোয়েশ্চন ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ডট ডট ওয়ান মাইনাস এরকম করে করে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই সিক্সও আছে সবগুলো তারপর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই নাইনটি নাইন ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই হান্ড্রেড পর্যন্ত গেছে আমরা একটু একটু করে আরও একটা লাইন করলে আমাদের মোটামুটি জিনিসটা সলভ হয়ে যাবে যেমন ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি থ্রি এলসিএম নিলে কি আসবে থ্রি এলসিএম নিলে থ্রি মাইনাস ওয়ান তো টু আসবে এরকম পরেরটা যদি আমরা ফোর এলসিএম নেই তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান কত আসলো থ্রি আসবে এরকম আমরা ফাইভ থাকলে পেতাম ফাইভ ফাইভ ফাইভটা এখানে আছে আমরা লিখিনি তো সেখানে হবে উপরে ফোর নিচে ফাইভ এরকম করে করে নাইনটি নাইনের বেলা হবে নাইনটি এইট বাই নাইনটি নাইন আর হান্ড্রেডের সময় হবে নাইনটি নাইন বাই হান্ড্রেড তো আমরা কি দেখলাম এরকম আসলে আমরা অটোমেটিক এই যে অল্টারনেটিভ থ্রি থ্রি ফোর ফোর ফাইভের সঙ্গে ফাইভ নাইনটি এইটের সঙ্গে এদিকে একটা নাইনটি এইট থাকবে নাইনটি সেভেন বাই একটা থাকবে তো নাইনটি এইট কেটে চলে যাবে নাইনটি নাইনের সঙ্গে উপরের নাইনটি নাইনের সঙ্গে নিচের নাইনটি নাইন কেটে চলে যাবে শুধু কি থাকবে এখানে টু একটা থাকবে এখানে হান্ড্রেড থাকবে মানে আরও একবার দুই দিয়ে কাটলে ওয়ান বাই ফিফটি আমাদের আনসার হবে ওয়ান বাই ফিফটি তো এই হচ্ছে আমাদের আনসার সি ওয়ান বাই ফিফটি মোটামুটি আজকে আমরা এই পাঁচটা কোয়েশন সলভ করলাম এই পাঁচটা কোয়েশন আমরা একটু ট্রিকি কোয়েশন এগুলো এগুলোকে অ্যাকচুয়ালি ট্রিকি কোয়েশন বলা যায় মানে এমনিতে দেখলে এগুলো মনে হয় অনেক ক্লামজি বা অনেক টাইম কনজিউমিং বা কীরকম করবো একটু লাইন পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ট্রিক প্রয়োগ করে যদি আমরা করি তাহলে খুব সহজে এরকম কোয়েশন সলভ করা যায় তো পরবর্তী ভিডিও ভিডিওতে আমরা এরকম আরও ট্রিকি কোয়েশন সলভ করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ